हॅलो फ्रेंड्स कसे आहात आय होप मित्रांनो तुम्ही आनंद असाल मित्रांनो आज आपण घेत आहोत इयत्ता नववी विषय आहे गणित भाग दोन प्रकरण आहे आपले चालू पाचवे चौकोन त्यामधील मित्रांनो आज आपण घेतो संकीर्ण प्रश्न संग्रह त्यामुळे तो व्हिडिओ स्किप करू नका तो अतिशय महत्त्वाचा आहे तो शेवटपर्यंत बघा त्याचप्रमाणे मित्रांनो चॅनलवर नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व शेअरही करा त्याचप्रमाणे मित्रांनो चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन आणखी प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला पुढील सर्व व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन मिळतील त्याचप्रमाणे तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन गणित एक व गणित दोनचे व्हिडिओ प्रकरणात पाहू शकता चला मित्रांनो सुरुवात करूया गणित दोन चौकोन आज मित्रांनो आपण घेत आहोत संकीर्ण प्रश्न संग्रह पाच त्याआधी तुम्ही सर्व संचांचे व्हिडिओ पाहिजे नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक आहे त्यावरून तुम्ही ते नक्की बघा चला मित्रांनो सुरुवात करूया पुढील बहुपर्यायी प्रश्नांच्या दिलेल्या उत्तरांपैकी एक अचूक पर्याय निवडा प्रश्न पहिला ज्या चौकोनाच्या लगतच्या बाजूंच्या सर्व जोड्या एकरूप असतात त्या चौकोनाचे नाव कोणते मित्रांनो आपल्याला तर माहिती सर्व बाजू जे एकरूप असतात असे दोन चौकोन आहेत एक चौरस आणि एक समभुज चौकोन यापैकी आपल्याला इथे समभुज चौकोन दिलेला आहे म्हणजे आपलं उत्तर असणार आहे समभुज चौकोन कारण काय समभुज चौकोनाच्या सर्व बाजू ज्या आहेत त्या एकरूप असतात ओके दुसरा प्रश्न एका चौरसाच्या कर्णाची लांबी बारा वर्ग मुळात दोन सेंटीमीटर आहे तर त्याची परिमिती किती आता मित्रांनो आधी आपल्याला बाजू काढावी लागेल बाजू काढली त्याला चार निगुणल तर चौरसाची परिमिती जी आहे ती आपल्याला काढते मग कर्णावरून आपण बाजू काढूया आपल्या हे हे माहिती आहे कर्ण बरोबर चौरसाचा कर्ण अर्थात चौरसाचा कर्ण बरोबर बाजू गुणिले वर्ग मुळात दोन हे सूत्र तुम्हाला माहीत असेल चौरसाचा कर्ण दिलाय आपल्याला बारा वर्ग मुळात दोन बाजू आहे आपल्याला काढायची बाजू गुणिले वर्ग मुळात दोन हे सूत्र लक्षात ठेवा चौरसाचा कर्ण कसा असतो बाजू गुणिले वर्ग मुळात दोन किंवा वर्ग मुळात दोन गुणिले बाजू असं आपण लिहू शकतो हा वर्ग मुळात दोन गेला वर्ग मुळात दोन गेला म्हणजे बाजू मित्रांनो आली चौरसाची बारा चौरसाला चार एकरूप बाजू असतात म्हणून चौरसाची परिमिती बरोबर चार गुणिले बाजू चार गुणिले बारा जर केले तर आपल्याला मिळतील अठ्ठेचाळीस आणि ते ऑप्शन नॉ आहे अठ्ठेचाळीस याचं उत्तर असणार आहे मित्रांनो हे लक्षात ठेवा तुम्हाला सोडवण्याची गरज नाही तुम्हाला हे रफ मध्ये वर्क करायचे आहे तुम्ही चौरसाच्या कर्णाचे हे सूत्र लक्षात ठेवा किंवा पायथागोरच्या प्रमाणानुसार सुद्धा तुम्ही चौरसाची बाजू जी काढू शकता ती आहे बारा वर्ग मुळात दोन याच्यावरून एक बाजू काढा ती सुद्धा तुम्हाला काढते चला तिसरा प्रश्न समभुज चौकोनाच्या समुख कोणांची मापे दोन एक्स व तीन एक्स वजा चाळीस असतील तर एक्स चे माप किती आता मित्रांनो हे लक्षात असू द्या समभुज चौकोनाचे सम्मुख कोण जे आहे हे एकरूप असतात हे सम्मुख कोण दिलेत म्हणजे हे एक असणार म्हणजेच काय दोन एक्स बरोबर तीन एक्स वजा चाळीस कारण काय हे सम्मुख कोण दिले ते एकरूप आहे मित्रांनो चाळीसला इकडे घ्या आपण सोडवू शकतो हे कशा पद्धतीने सोडवायचे तीन एक्सला इकडे घ्या किंवा दोन एक्सला इकडे घ्या काही करता येईल आपल्याला समजा दोन एक्स हा तीन एक्स इकडे आणला वजा तीन एक्स बरोबर वजा चाळीस दोन एक्स म्हणून तीन एक्स गेले वजा एक्स बरोबर वजा चाळीस म्हणजेच काय मित्रांनो एक्स बरोबर चाळीस दोन्ही गुणनं गेले एक्स बरोबर चाळीस आणि हे आपलं ऑप्शन आहे डी त्यामुळे आपल्याला याचं उत्तर लिहिता येईल डी एका काटकोन चौकोनाच्या लगतच्या बाजू अनुक्रमे सात व चोवीस सेमी आहेत समजा मित्रांनो एक बाजू सात घेऊया एक बाजू चोवीस घेऊया ही बाजू सात असेल ही बाजू चोवीस असेल तर चौकोनाच्या कर्णाची म्हणजे ए सीची लांबी आपल्याला काढायची आहे आपण लिहूया काटकोन चौकोन म्हणजेच आयत आहे चौकोन ए बी सी डी हा आयत आहे किंवा काटकोन चौकोन आहे काही लिहू शकतो आयत आहे यामध्ये जे दिले आहे आपल्याला ते लिहूया ए बी बरोबर आपल्याला दिले सात सेमी बी सी आपण घेऊया चोवीस मित्रांनो हा आयत आहे म्हणजे कोण बी जो आहे तो कसा असणार आहे तर नव्वद असणार आहे नाही का म्हणून त्रिकोण ए बी सी या काटकोन त्रिकोणात त्रिकोणात पायथागोरचं प्रमाण आपण वापरूया हा त्रिकोण ए बी सी आपल्याला घ्यायचा आहे पायथागोरचं प्रमाण आपण वापरूया 
पायथागोरसच्या प्रमाणानुसार प्रमेयानुसार मित्रांनो काय येणार आहे तर ए सी चा वर्ग बरोबर ए बी चा वर्ग अधिक बी सी चा वर्ग घेऊया ए सी चा वर्ग बरोबर ए बी चा वर्ग अधिक बी सी चा वर्ग मित्रांनो ए बी किती ए बी आहे सात सेमी म्हणजे साताचा वर्ग बी सी आहे चोवीस चोवीस चा वर्ग करूया साताचा वर्ग आपल्याला माहिती आहे एकोणपन्नास आणि चोवीस चा वर्ग आहे पाचशे शहात्तर या दोघांची बेरीज केली तिथे होते तर ती होणार सहाशे पंचवीस ए सी चा वर्ग बरोबर सहाशे पंचवीस दोन्ही बाजूंचे वर्ग मग घेऊ दोन्ही बाजूंचे वर्ग मग घेऊन वर्ग मो घेऊ आता मित्रांनो हे वर्ग मग घेतलं तर काय तर ए सी बरोबर येणार आहे पंचवीस आणि ए सी काय आहे हाच आपला कर्ण आहे म्हणजे कर्णाची जी लांबी आहे ती एक पंचवीस सेंटीमीटर लिहूया काटकोन चौकोनाच्या कर्णाची लांबी पंचवीस सेंटीमीटर आहे ओके दुसरं बघू चौरसाच्या कर्णाची लांबी तेरा सेमी आहे तर चौरसाची बाजू काढा मित्रांनो चौरस काढून ठेवला मी चौकोन ए बी सी डी समजा हा चौरस असेल तर आपल्या इथे लिहिता येईल कर्ण ए सी असणार आणि ए सीची लांबी आहे तेरा सेंटीमीटर मित्रांनो लिहूया चौकोन ए बी सी डी हा चौरस आहे आणि मित्रांनो हा चौरस असेल याचा प्रत्येक कोण जो काय असणार आहे तर काटकोण असणार आहे त्यामुळे कोण ए बी सी सुद्धा काय असणार आहे तर हा काटकोण म्हणजेच काय नव्वद अंशाचा आहे आपण लिहूया त्रिकोण ए बी सी मध्ये त्रिकोण ए बी सी मध्ये काटकोण त्रिकोण आहे मित्रांनो त्यामुळे पायथागोरचं प्रमाण आपल्याला लावता येईल पायथागोरसच्या प्रमाणानुसार प्रमेयानुसार मित्रांनो पायथागोरचं प्रमाण आपल्याला माहिती आहे कर्णाचा वर्ग म्हणजे ए सीचा वर्ग बरोबर ए बीचा वर्ग अधिक बी सीचा वर्ग लिहित येईल ए सीचा वर्ग बरोबर ए बीचा वर्ग अधिक बी सीचा वर्ग मित्रांनो चौकोन ए बी सी डी जर चौरस असेल तर प्रत्येक कोण त्याचा काटकोण प्रत्येक बाजू ही त्याची एकरूप असणार नाही का हे लिहूया इथे ए बी बरोबर बी सी ही बाजू बरोबर ही बाजू असेल त्याचप्रमाणे ए डी बरोबर डी सी असेल कारण काय चौरसाच्या सर्व बाजू बुजा एकरूप असतात त्यामुळे मित्रांनो ए बी बरोबर बी सी आपल्याला लिहितो मग आता मित्रांनो ए सी वर्ग हा दिला आहे तो तसाच लिहूया हा ए बी वर्ग तसाच लिहितो मी आता ए बी बरोबर बी सी म्हणजे बी सीची किंमत आपण ए बी ठेवू शकतो म्हणजे बी सी म्हणजेच काय जेवढी लांबी ए बीची तेवढीच लांबी बी सीची आहे त्यामुळे आपल्याला इथे लिहिता येईल पुन्हा ए बीचा वर्ग इथे लिहा कारण ए बी बरोबर बी सी कारण काय चौरसाची बाजू मग मित्रांनो ए सी वर्ग बरोबर ए बी वर्ग अधिक ए बी वर्ग किती होतील तर ते होतील दो ए बीचा वर्ग ए सी किंमत आपल्याला दिली मित्रांनो तेरा म्हणजे तेराचा वर्ग बरोबर दोन ए बीचा वर्ग तेराचा वर्ग होतो मित्रांनो एकशे एकोणसत्तर एकशे एकोणसत्तर बरोबर दोन गुणिले ए बीचा वर्ग आपल्याला ए बीची किंमत काढायची आहे म्हणजे दोन इकडे नको तर आपण बाहेर घेऊया एकशे एकोणसत्तर छेद दोन बरोबर ए बीचा वर्ग म्हणजेच काय मित्रांनो ए बीचा वर्ग बरोबर एकशे एकोणसत्तर छेद दोन याचा वर्ग मूळ घेऊया दोन्ही बाजूंचा वर्ग मूळ घेऊन वर्ग मूळ घेऊन काय मित्रांनो ए बीचा वर्ग मूळ ए बी एकशे एकोणसत्तरचा वर्ग मूळ येईल तेरा आणि दोनाचा जे वर्ग मूळ आहे ते काढता येत नाही त्यामुळे आपण लिहिणार वर्ग मुळात दोन मग ए बीची लांबी आली आहे तेरा छेद वर्ग मुळात दोन परंतु मित्रांनो असा संकेत आहे की छेदामध्ये वर्ग मुळात दोन अपरिमय संख्या ठेवत नाही मग त्यामुळे याचं परिमयीकरण जे आपल्याला करायचं आहे मग ते परिमयीकरण करताना आपण काय करतो आपण सुरुवातीच्या प्रकरणामध्ये शिकलो आहोत तेरा छेद वर्ग मुळात दोन असेल छेदाचं परिमयीकरण करत असेल तर त्याच संख्येने त्याला गुणायचं म्हणजेच काय अंशालाही गुणायचं आणि छेदालाही गुणायचं या पद्धतीने ओके काय केलं आपण तर वर्ग मुळात दोनने अंशालाही गुणलं आणि छेदालाही गुणलं तर मग एबी बरोबर काय म्हणते बघा तेरा गुणले वर्ग मुळात दोन म्हणजे तेरा वर्ग मुळात दोन छेद वर्ग मुळात दोन गुणले वर्ग मुळात दोन म्हणजे वर्ग मुळात चार आणि वर्ग मुळात चार किती असतो तो दोन असतो आता याचं परिमयीकरण झालं आहे मग आपल्याला लिहिता येईल ए बी बरोबर तेरा छेद वर्ग मुळात दोन तेरा गुणले वर्ग मुळात दोन छेद दोन याचा भाग द्या बेक बे बेसक बारा 
बारा तेरात ना बारा गेले एक उरला दसम चिन्ह घेतलं दहा झाले शून्य घेतल्यावरती आणि बेपंचे दहा म्हणजे सहा पॉईंट पाच वर्ग याचं विधान जे आहे ते लिहूया मित्रांनो चौरसाची बाजू बाजूची लांबी किंवा चौरसाची बाजू बरोबर सहा पॉईंट पाच वर्ग मुळात दोन सेंटीमीटर चौथं गणित समांतर गुच्छ कोणाच्या दोन लगतच्या बाजूंचे गुणोत्तर तीनास चार आहे जर त्याची परिमिती एकशे बारा सेंटीमीटर असेल तर त्याच्या प्रत्येक बाजूची लांबी काढा मित्रांनो हा समांतर गुज चौकोन आहे नाही का लिहूया चौकोन ए बी सी डी हा समांतर भुज आहे समांतर भुज चौकोन आहे मित्रांनो हा समांतर भुज चौकोन आहे आता यामध्ये आपल्याला दिलेलं काय लगतच्या बाजूंचे गुणोत्तर तीनास चार आहे नाही का आपण कोणत्याही लगतच्या बाजू घेऊ शकतो समजा ए बी घेतली आणि बी सी घेतली यांचं गुणोत्तर काय लगतचं गुणोत्तर जे काय ते तीनास चार आहे ते लिहूया दोन लगतच्या बाजूंचे गुणोत्तर गुणोत्तर हे आहे तीनास चार आहे आता मित्रांनो तीनास चार आहे म्हणजे काय तीन आणि चारच्या ती पटीत आहे नाही का म्हणजे आपण ही बाजू घेतली समजा ए बी बी सी या दोन लगतचे बाजू यांचे गुण तर आपल्याला दिले तीन आस चार आता हे मित्रांनो ही जी पट आहे ही समान पट आपल्याला एक्स मानावी लागेल कारण की तीन आणि चार नाही ते तीन आणि चारच्या पटीत असणार आहे त्यामुळे या गुणोत्तराची समान पट जी ते आपण एक्स मानतो म्हणूया गुणोत्तराची समान पट एक्स मानू आता मित्रांनो ही समान पट एक्स मानली मग आता ए बी जो आहे जो तीनास चार दिला तो ए बी येणार तीन एक्स म्हणून ए बी बरोबर येणार तीन एक्स आणि बी सी किती येणार तर बी सी येणार चार एक्स तीन एक्स सेंटीमीटर व बी सी बरोबर चार एक्स सेंटीमीटर मित्रांनो हा चौकोन आहे समांतरभूत चौकोन हा आपण काढला तर हा तीन एक्स आहे हा चार एक्स आहे आणि समांतरभूत चौकोनाचं गुणधर्म काय समांतरभूत चौकोनाच्या सम्मुख भुजा एक रूप असतात मग मित्रांनो ए बी तीन एक्स आहे तर ही किती येणार ही सुद्धा तीन एक्स आणि ही चार एक्स आहे तर ही सुद्धा किती येणार चार एक्स कारण काय तर सम्मुख कोणांच्या समांतरभूत चौकोनाच्या सम्मुख भुजा समान लांबीच्या असतात लिहूया समांतरभुज चौकोनाच्या सम्मुख भुजा एकरूप असतात म्हणून मित्रांनो सम्मुख भुजा ए बी आणि सी डी या सम्मुख आहेत ए बी आणि सी डी म्हणजे आपल्याला लिहिता येईल ए बी बरोबर सी डी बरोबर तीन एक्स आणि बी सीचा एकरूप कोण देणार तर ती सम्मुख भुजा ए डी म्हणजे बी सी बरोबर ए डी बरोबर येणार चार एक्स मित्रांनो आपल्याला दिलेलं काय त्याची परिमिती एकशे बारा आहे आता सम समांतर भुज चौकोनाची परिमिती म्हणजे कोणत्या चौकोनाची परिमिती म्हणजे काय त्याच्या सर्व बाजूंची बेरीज ही जी आहे ए बी अधिक बी सी अधिक सी डी अधिक ए डी ही आहे एकशे बारा सेंटीमीटर लिहूया चौकोन ए बी सी डीची परिमिती बरोबर ए बी सी डीची परिमिती परिमिती म्हणजे काय त्याच्या सर्व बाजूंची बेरीज ए बी अधिक बी सी अधिक सी डी अधिक ए डी ही झाली परिमिती आता परिमिती आपल्याला मित्रांनो दिली एकशे बारा किंमत टाकतो परिमितीची ए बी आहे तीन एक्स बी सी आहे चार एक्स सी डी आहे पुन्हा तीन एक्स आणि ए डी आहे चार एक्स बघूया किती होतात एकशे बारा चार आणि तीन सात आणि पुन्हा सात म्हणजे चौदा एक्स झाले एकशे बारा बरोबर चौदा एक्स म्हणजेच काय चौदा एक्स बरोबर एकशे बारा म्हणजे एक्स बरोबर एकशे बारा छेद चौदा आणि चौदा आठे किती होतात मित्रांनो बाराशे चौदा एक आठे बाराशे म्हणजे एक्स बरोबर आला आहे आठ सेंटीमीटर मग मित्रांनो आपल्या बाजू काढायच्या आहेत ते आपण काढूया ए बी जो आपला घेतला होता आपण तीन एक्स ओके तो लिहूया ए बी बरोबर तीन एक्स म्हणजेच काय तीन गुणले एक्सची किंमत आठ म्हणजेच चोवीस सेंटीमीटर त्याचप्रमाणे बी सी होता चार एक्स चार गुणिले एक्सची किंमत आठ आठशो बत्तीस सेंटीमीटर त्याचप्रमाणे मित्रांनो सी डी सुद्धा जो ए बीच्या बरोबर आहे तो येणार चोवीस सेंटीमीटर आणि 
ए डी एन आर बत्तीस सेंटीमीटर खाली विधान लिखने गरजे तो लिखुया समांतर बुज चौकोना चौकोना प्रत्येक बाजू की लंबी अपने विचार ली लिखू प्रत्येक बाजू की लंबी अनुक्रम है चौवीस चौवीस सेमी बत्तीस सेमी पुनः चौवीस सेमी व पुनः बत्तीस सेमी पचवे समभुज चौकोना कर्ण पी आर व कर्ण क्यू एस हम लंबी अनुक्रमे वीस वाटे चीज से तर समभुज चौकोन पी क्यू आर एस या बाजू पी क्यू ची लंबी काड़ा मित्रनो समभुज चौकोन है नहीं का लिखुया समभुज चौ पी क्यू आर एस या समभुज चौकोना कर्ण परस्पर समझा मित्रों ओ बिंदू चेकता तीन का ओ लिखुया चौकोन पी क्यू आर एस या समभुज चौकोना कर्ण परस्पर ओ या बिंदु छेदता मित्रों समभुज चौकोना कर्ण विषय जो गुंधर्म अपन शिकल आहो तो हा समभुज चौकोना कर्ण परस्पर लंब दुभाजक लंब दुभाजक मे इत लंब नव्वदंश आतो आची कर्ण जे दुभागले जे जेवड़ अंतर पी ओ अल अंतर का ओ आर जेवड़ अंतर क्यू ओ अल अंतर है ओ एस लिखा समभुज चौकोना कर्ण चौकोना कर्ण परस्पर लंब दुभाजक मित्र लंब दुभाजक मे का अपने संगते ओ पी बरबर एन आर ओ आर तो केसर पी आर चाहिए निम्बे का पी बरबर पी आर बरबर एक छे दोन पी आर तो प्रमाण मित्रों इक अपने लिखता है ओ पी जो है तीन किमत अपन टाकूया ओ पी बरबर एक छेद दोन पी आर एक छेद दोन पी आर आता मित्रों एक लंबी अपन समझा वीस कर्णा की लंबी वीस आने अठे चाहे से पी आर जो है समझा हा वीस अल पी आर बरबर वीस मान लू अपन आकड़े हा जो दिला है अपने दुसरा अठेच तो अपने घता क्यू एस जो है अठेच मित्रों हा जर वीस अल हाला क्या तो हाँ दहा हा सुधा कि दहा प्रमाण मित्रों क्यू एस अठेच है हा ये चौवीस हा सुधा ओ एस एल चौवीस तो लिखू पी आर चीमत मैं टाकते वीस मे ओ पी बरबर कि दहा मित्रों अंतर आल है दहा सेंटीमीटर ओके मित्रों अपना हा का ओ क्यू जो तो करते ओ क्यू बरबर एक छेद दोन जो मोटा करना है क्यू एस जैसी लंबी है अठेच मजे एक छे दोन गुणले अठेच मजे हा कि तो ओ क्यू एना मित्रनो चौवीस बे दुने चार बे चौक आठ आला चौवीस मित्रनो हि लंबी आली चौवीस हि लंबी आली दहा हा है काटकोन त्रिकोन कम अपने पी क्यू ची लंबी काटता है पी क्यू मजेच का है चौकोना की बाजू है मैं लक्षा गया दाखो हि लंबी जी आई है दहा हि है चौवीस त्रिकोण पी ओ क्यू या काटकोन त्रिकोण पी ओ क्यू या काटकोन त्रिकोण पायथागोर प्रमाण अपने लाता पायथागोर प्रमाणानुसार प्रमेयानुसार मित्रनो हा इधे नव्वद अंश है अपन लिखला है तो है का कौन पी क्यू कर्ण परस्पर के लंब दुभाजक मजेच का पी ओ क्यू जो तो नव्वद है या काटकोन त्रिकोण लिहा लगे तो कौन पी ओ क्यू बरबर नव्वद है तो प्रमाण मित्रनो हा चौवीस है हा दा है पी क्यू ची लंबी अपने करता पी क्यू का वर्ग बरबर पी ओ का वर्ग अधिक ओ क्यू का वर्ग पी क्यू का वर्ग बरबर 
ओपी का वर्ग अधिक ओ क्यू का वर्ग ओपी कि मित्र दहा दहा वर्ग ओ क्यू है चौवीस चौवीस का वर्ग करा दहा वर्ग शंबर चौवीस का वर्ग है पांचे शहत्तर टोटल जाने सहाशे शहत्तर पी क्यू का वर्ग आला सहाशे शहत्तर वर्ग मूल घया वर्ग मूल घे पी क्यू बरबर सहाशे शहत्तर च वर्ग मूल सवीस पी क्यू ची जी लंबी है सवीस सेंटीमीटर ओके मित्रों तुम्हारे लक्षा आल अल का सुरुआती समभुज चौकोना चे कर्ण परस्पर के लंब दुभाजक हा नव्वद है हा काटकोन त्रिकोन तैयार लंब दुभाजक हा होता वीस जो अपने दिला होता पी आर वीस अपने इतना दिला होता कर्ण पी आर जी लंबी वीस तो घा हा होता अठेच मे हा जा चौवीस पायथागोर से प्रमाण लवल पी क्यू ची लंबी अपन का आई होप मित्रों गणित ही तुम्हारा कहल अल मित्रों चैनल पर नवे सा चैनल सब्सक्राइब करा पुढ़ वीडियो जो अपन पुढ़ जी गणित पुढ़ वीडियो में घर तो आनंदी रहा गुड बाय धन्यवाद